అయితే రూలింగ్లో అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం సూచన ప్రాయంగా తోసివేయడం జరిగింది గతంలో పలు సందర్భాలలో పార్లమెంటు సాక్షిగా కూడా ఈ అంశం చర్చకు వచ్చింది అయితే తాజాగా రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేటటువంటిది మరోసారి జమ్లీ ఎన్నికలకు తెర దించినట్టు అవుతుంది ప్రత్యేకంగా పద్దెనిమిది నుండి సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై రెండు వరకు స్పెషల్ పార్లమెంటరీ సెషన్స్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గత తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అన్ని అంశాలను ప్రత్యేకంగా వివరించాలంటని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది దీనికి మరొక యాడింగ్ అడ్వాంటేజ్గా జనవరి నెలలో రామ జన్మభూమి పూజ కొనసాగుతుంది మందిరాన్ని కూడా ఆ రోజు ఆవిష్కరించేటటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి వార్తలు కూడా వినొస్తున్నాయి దీనికి కంటిన్యూటీగా ఫిబ్రవరి నెలలో ఒకవేళ జమ్లీ ఎన్నికలు కొనసాగితే దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి సమీకరణాలు ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశంపై మిడ్ డే డిబేట్ కొనసాగుతుంది మనతో పాటు సీనియర్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ పాపారావు గారు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు పెండపాటి పుల్లారావు గారు సీనియర్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ అదేవిధంగా కాలమిస్ట్ జాతీయ అంతర్జాతీయ అంశాలపై ఎన్నో విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి కథనాలు రాస్తున్నటువంటి డాక్టర్ పెండపాటి పుల్లారావు గారు బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు మనకు సీనియర్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు యా పాపారావు గారు మొదటగా మీతో ప్రారంభిద్దాం అసలుకు ఎంతవరకు సాధ్యాసాధ్యం ఎంతవరకు పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటారు ఈ అంశాలపైన జమిలి ఎన్నికల గురించిన మాటలు ఇప్పుడు కాదు సుమారుగా నాకు అంటే ఊరికే ఉత్సాహింపుగా చెప్పడం ఆరేడు సంవత్సరాలుగా పొద్దు పొద్దాకా మాట్లాడుతున్నవి ఎస్ జమిలి ఎన్నికలు జమిలి ఎన్నికలు అని అయితే దానికి సంబంధించి సన్నాహకంగా ఇప్పుడు ఒక కమిటీ వేసాము అంటే దాన్ని పరిశీలించడానికి అని నిజంగా వాళ్ళకి ఇప్పుడు జమిలి ఎన్నికలే అసలు ఇష్యూ అయ్యి రేపు పార్లమెంట్ సమావేశాలు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండో తారీఖు దాకా దాని చుట్టూనే పెట్టదలుచుకుంటే అది కాదు ఎందుకంటే జమిలి ఎన్నికల గురించి వాళ్ళకి ఆ సీరియస్నెస్కి సంబంధించి ఉంటే ఉండొచ్చు జమిలి ఎన్నికల వాళ్ళ కోరిక ఎప్పుడో కమిటీ వేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు కమిటీ వేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ సీరియస్గా అసలు విషయం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండో దఫ అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి నాళ్ళలోనే జమిలి ఎన్నికలు కొనసాగుతాయి వాటి గురించి చర్చ కొనసాగుతుంది ఒక 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 ఓటు ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక అనేటటువంటి నినాదాన్ని స్టార్టింగ్లోనే ఎన్నుకుంటాం అవును అదే స్టార్టింగ్లో అన్నవాళ్ళు అప్పుడే కమిటీలు వేసుకోవాలి కదా దే హ్ టు ప్రిపేర్ దెమ్ సెల్స్ ఇది ఇజే చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ చాలామందిని ఒప్పించాలి కాబట్టి చాలా ముందు జరిగి ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంతా తంతు దే ఇస్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కవరప్ ఏదేదో కవరప్ చేస్తుంది ఆ కవరప్ చేస్తుంది ఏంటంటే పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు సమావేశాలు జమిలి ఎన్నికల చర్చ ఒకటి పెట్టడమో లేకపోతే ఇదంతా అసలు అసలు విషయం ఏంటంటే నేను పట్టుకు రాలేదు జూలై ఎయిటీన్త్ అనుకుంటా జూలై ఎయిట్ అంటే నా గురించి చెప్పాల్సినది కాదు రచయితగా నేను చెప్పుకునే బాధ్యత కూడా ఉంది జూలై ఎయిటీన్త్ ఇక్కడ తెలుగులోనే ప్రముఖ పత్రిక హోదాలో నేను రాసిన వ్యాసంలో ఎల్లినో ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్పి ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ణయిస్తుంది అలాగే ముహూర్తాన్ని కూడా నిర్ణయిస్తుంది అనేది రాశారు అంటే ముందస్తు ఎన్నికలు నేను ఆ రోజు నుంచి కూడా టీవీ అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాటిలో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నేను ముందస్తు ఎన్నికల స్కోప్ ఉంది ఎందుకంటే ధరలు పెరగబోతున్నాయి ఎల్లినో సంవత్సరం ఎల్లినో స్ట్రెంత్ అయిన కొద్దీ వర్షాలు ఉండవు వీళ్ళు విపరీతంగా గోధుమల్ని బియ్యాన్ని ఇతరత్ర ఇవన్నీ ఎగుమతి పంచదార కూడా ఎగుమతి చేశారు కొంత ఇష్టానుసారం ఎగుమతి చేయడం వల్ల దేశంలో కొరతలు వచ్చినాయి దానిలోనే కర్ణాటకకి కూడా కోట ఇవ్వకుండా కర్ణాటకలో గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాగ్దానం చేసింది మేము బియ్యం ఇస్తామని కానీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్కి బియ్యం సరఫరా చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే బియ్యం ఇవ్వకపోవడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చుకుంటున్నారు దాని బదులు ఎందుకు కారణం ఏంటంటే యాభై ఆరు మిలియన్ల టన్నులో సంథింగ్ లెక్కలో ఉంది ఏది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోడౌన్లో డెబ్బై రెండు మిలియన్ల టన్నుల దాకా ఉంటే తప్పితే దే కాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎందుకంటే స్టేట్స్ ఒక ముప్పై ఆరు మిలియన్ టన్నుల దాకా రాష్ట్రాలు వంచుతాయి అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే కొంత పంచిన తర్వాత కొంత ఒక స్టేజ్ ఈ నెల నెలలో ఏమైనా మారిందేమో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ధాన్యం కొరత ఉంది ధాన్యం ధరలు పెరిగినాయి ఆ ధరలు తగ్గించగల శక్తి సత్తా పోయినాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మిస్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఉంది రెండోది జిఎస్టీలో జిఎస్టీ వేశారు కదా బియ్యం గోధుమల మీద తినేవాటి మీద మజ్జిగ మజ్జిగ మీద నీళ్లు పోస్తే పెరుగులో నీళ్లు పోస్తే అయ్యే మజ్జిగ మీద కూడా మీరు జిఎస్టీ వేశారు కదా చేపలు మాంసం మజ్జిగ ప్రధాని మీద జిఎస్టీ అది తీయండి ముందు ఇప్పుడు రెండు వందల గ్యాస్ మీద తగ్గి చెప్తున్నారు అసలు ఉదాహరణ ఏంటంటే ధరల పెరుగుదలే ఈ ఎన్నికలకి మేజర్ ఎజెండా నేను చెప్పింది సరే నేను నెల నార్కితో అది జూలై పద్దెనిమిది
మీకు అయ్యేది ఇష్యూలు ఏంటంటే ధరల పెరుగుదల ఒకటిను నిరుద్యోగం ఒకటే మేజర్ ఇష్యూస్ మీకు అవుతాయి అని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా ఆయన కూడా అందుకని ఏంటంటే ఈటింగ్ కమ్స్ ఫస్ట్ మొరాలిటీ నెక్స్ట్ ముందు తిండి తిండి ఉన్న తర్వాతే మీరు ఏం చెప్పినా కల్చర్ చెప్పినా లేకపోతే ఇంకోటి చెప్పినా మతం చెప్పినా ఆ తర్వాత వింటారు జనం ఈ లోపు మీరు ఏం చెప్పినా వినరు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సీరియస్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ద కంట్రీ ఆల్సో ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ ఆ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో మీరు అర్జెంట్గా గారు ఒక్క ఓటు ఒక్క దేశం ఒక్క ఎన్నికలు ఎంతవరకు సాధ్య సాధ్యం చాలా సాధ్యం సాధ్యం అంటే దాంట్లో పాపారావు గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి యాభై రెండు సంవత్సరాలు ఈ కొత్త సిస్టమ్కి అలవాటు పడిపోయాం ఈ అలవాటు నుంచి బయటికి రావటం కష్టం కొత్త అలవాట్ల కంటే పాత అలవాట్ల నుంచి బయటికి రావటం ఆ ప్రపంచం నుంచి మార్పు అనేది భయం వస్తుంది అందరికీ భయం ఏమైపోతాం మన ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ పోతాయి కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే జ్యువెలి అంటే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఒక ఏమంటారు ఒక డిస్క్రిప్షన్కి అన్ని ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్క రోజే పెట్టాలి అప్పుడే జామిలీ ఎలక్షన్స్ అవుతాయని కాదు రెండు సెటప్స్ ఉండవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఎలక్షన్ ఉంటాయి ఆ సైకిల్లో నాలుగో సంవత్సరం రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళ ఎంపీ ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఆరో సంవత్సరం ప్రతి ఆరో సంవత్సరానికి సెనటర్ ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి రెండు నాలుగు ఆరు కానీ నవంబర్ 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 ఆ నవంబర్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఏదో తారీఖు ఉన్నది ఆ రెండు సంవత్సరాలకి అలాగే ఉంటుంది అలా చేయొచ్చు భారతదేశంలో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసెంబ్లీలు ఒకవేళ రద్దు చేస్తే ఒకవేళ డెడ్ లాక్ అయిపోయి రాష్ట్రపతి భవన్ గవర్నర్ పరిపాలన పెట్టి ఏదో అజిటేషన్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ను సస్పెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అదొక ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం అవి మళ్ళీ ఆ ఎలక్షన్కి వెళ్ళిపోతారా అది సస్పెన్షన్లో పెడతారా హౌస్ అది తెలుసుకోవాలి దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఒక సొల్యూషన్ అంత చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు రాబోయే మార్చ్ మేలో ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు ఇవాళ ఎలక్షన్ దేనికి డిసెంబరు మళ్ళీ వంద రోజుల్లో వంద రోజుల్లో పెట్టాలి కదా మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఆ రాష్ట్రాల్లోనే ఎలక్షన్ కమిషన్కి అధికారం ఉన్నది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి కొద్దిగా తగ్గించడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ డ్యూటీ చేయటం లేదు ఒకవేళ ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు ఎక్స్టెండ్ అవని అనుకోండి ఏప్రిల్ మేకి ఒక మూడు రాష్ట్రాల తర్వాత ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర హాఫ్ జనరల్ జనరల్ ఎలక్షన్ అయిపోయింది కదా సో ఇది ఒక్కరోజే సడన్గా మన దేశంలో జామిలీ ఎలక్షన్లు ఉంటాయని రాదు ఫేజ్డ్ అవుట్గా చేస్తా పోతే ఒక ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో సిస్టమ్ ఏర్పడతా దీంట్లో కూడా ప్రాబ్లం బై ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి సంవత్సరానికి మన దేశంలో వంద బై ఎలక్షన్స్ ఉంటుంది ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీ అవన్నీ ఎలా కోఆర్డినేట్ చేయాలి బై ఎలక్షన్ అంటే ఒక పార్టీ మెంబర్ చచ్చిపోతే ఆ పార్టీ నామినేట్ చేయొచ్చా ఒక పార్టీ ఒక ఎమ్మెల్యే మర్డర్ అయిపోతే ఎంపీ మర్డర్ అయిపోతే బై ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి కానీ ఆ పార్టీకి హక్కిస్తే వాళ్ళు చంపేయటం మొదలు పెడతారు కదా ఇవన్నీ డిస్కషన్కి వచ్చింది బై ఎలక్షన్స్కి ఏం చేయాలి ఈ ఎలక్షన్లు ఒక్కరోజే నరేంద్ర మోడీ గారు పెట్టాలన్నా ఎవరు పెట్టాలని కుదరక ఒక రెండు ఫేజెస్లో రెండు ఫేజెస్లో చేస్తే మంచిది కదా అయితే మనం అందరం అనుకునే స్టేట్కి కష్టం రాష్ట్రానికి కష్టం కరెక్ట్ అయ్యి ఇది కొత్త అలవాట్లు చేసుకుని దాంట్లో తప్పులు తిరుగుకునే టైం పడుతుంది టైం పట్టాలి ఇంకో చిన్న పాయింట్ చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఆ వెయిటింగ్ మన మిత్రులు మాట్లాడటానికి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఈ ఎలక్షన్స్ ఒక రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ సర్పంచ్ ఎలక్షన్ పెట్టారు దెన్ జెడ్పీటీసీ అన్నారు దెన్ మున్సిపల్ చైర్మన్ అన్నారు తర్వాత ఏది కార్పొరేషన్ అలా కాకుండా ఒక్క డేలో అది పెట్టవచ్చు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఏ రోజైనా చూస్ చేసుకో ఒక్క రోజు ఈ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ దాంట్లో ఏం పెద్ద తగాదా ఉండదు ట్రబుల్ ఉండదు అలా సిస్టమ్స్ తీసుకొస్తే కొంచెం కేవస్ తగ్గుతారు ఇరవై నాలుగు వేల రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలక్షన్ సైకిల్ తప్పించాలి ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అబ్జర్వర్స్ చెప్పిన మాట ఇంగ్లీష్ డిజీజ్ అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ ఎందుకు పడిపోయింది అని చాలామంది యూరోపియన్స్ అమెరికన్స్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళకి బై ఎలక్షన్స్ మీద గవర్నమెంట్లో అస్థిరత మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలుగురో ఐదుగురో బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో రావటం ఎంతోమంది అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ రిజైన్ చేయటం బై ఎలక్షన్స్ రావటం ఆ కేఆస్ ఉన్నది కాబట్టి అది ఎలా తగ్గించుకోవాలి చాలా ఆలోచన ఉన్నది చేయాలి నేను అనుకుంటున్నా చాలా మంచిది 
ఒక్క షాట్తో చేయలేరు కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ కాంట్రడిక్షన్స్ అన్ని చదువుకోవాలి చదువుకుని మనకి రెండు ఫేజెస్గా జామలి ఎలక్షన్స్ చేయొచ్చా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ చేశారు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అని గ్లబ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మంచిది దాంట్లో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఆ కాంట్రడిక్షన్స్ రెజిగ్నేషన్స్ వస్తే ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్స్ ఆగిపోతే ఏం చేయాలి మెజారిటీ పోతే ఏం చేయాలి అంటే కొంచెం వర్కౌట్ చేసుకోవాలి అంటుకునే రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు కమిటీ పెట్టారు ఆయన చాలా అనుభవిడు సుప్రీంకోర్టు లాయర్ మొరాజీ గారు దేశాయ్ టైం నుంచి ఒక యంగ్స్టర్గా జాయిన్ అయ్యాడు సో ఆయన నుంచి న్యాయం వస్తుంది ఈ కాంట్రడిక్షన్స్లో డిస్కషన్ వస్తుంది ఈ డిస్కషన్స్లో సొల్యూషన్స్ వస్తాయి దేశానికి మంచిది పది సంవత్సరాల తర్వాత అనే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అనే ఒక మంచి విధానం కదా అని ఒక ఆలోచన మాత్రం ఉన్నాయి ఎస్ బండా రామ్మోహన్రావు గారు ఎట్లా స్పందిస్తారండి ఎందుకంటే అంటే ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్లలో ఒక వన్ వన్ ఇయర్ లోపల ఎలక్షన్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి సుమారు ఫిఫ్టీన్ అసెంబ్లీ స్టేట్స్లలో వన్ ఇయర్ లోపల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటిని రద్దు చేస్తే రిమైనింగ్ రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు అప్పుడే ఎన్నికలు జరిగేటటువంటి స్కోప్ లేదు ఒకవేళ జమ్లీ ఎన్నికల పేరుతో వాటిని కూడా రద్దు చేస్తే ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మేడపాటి పుల్లారావు గారికి పాపారావు గారికి అందరికి నమస్కారం నేను లాయర్ గారు రెండు విషయాలు చెప్తాను ఒకటి జమిలి ఎన్నికలు సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఐదు రాజ్యాంగ సవరణలు చేయాలి అవి ఏంటో కూడా చెప్తాను నేను అంతకంటే ముందు మన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విధానం ఇది బ్రిటిష్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ అధ్యక్ష తరహా ఎన్నికలు అట్లాగే గ్రామాల్లో పూర్తి ప్రజాస్వామ్యం ఉంటే పట్టణాల్లో సగం ప్రజాస్వామ్యం ఉంటాయి ఉదాహరణ గ్రామం నుంచి వచ్చిన వాడికి స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చిన వాడికి గ్రామంలో మేము వార్డ్ మెంబర్ కొట్టేస్తాం సర్పంచ్ కొట్టేస్తాం ఎంపీటీసీకి కొట్టేస్తాం జడ్పీటీసీ కొట్టేస్తాం నాలుగు ఓట్లు ఈ కేవలం సర్పంచ్గా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ మిగతా అన్ని కూడా సర్పంచ్ వార్డ్ మెంబర్ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీకి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఎంపీపీ ప్రెసిడెంట్ను జడ్పీటీ చైర్మన్ మనం ఇండైరెక్ట్ ఎదుర్కొంటున్నాం ఎమ్మెల్యేకి ఓటేస్తాం ఎంపీకి ఓటేస్తాం పరోక్షంగా అయితే మనం చూసుకుంటే ఎమ్మెల్సీలు గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఇతరత్ర ఉంటాయి అట్లాగే పార్లమెంట్ మెంబర్ల ద్వారా మనం ఎన్నుకుంటే దాని ద్వారా రాష్ట్రపతి ఎన్నికారు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో కింద కింది స్థాయిలో ఉన్న అంచెలు ఆరు ఓట్లు వేస్తాం గ్రామ పట్టణాల ప్రతి వరకు మూడే ఓట్లు వాళ్ళు వేసేది ఒకటి మున్సిపల్ చైర్మన్కి వేయరు వాళ్ళు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్కి వేస్తారు లేకపోతే కార్పొరేటర్కి వేస్తారు తర్వాత పార్లమెంటు ఎమ్మెల్యే ఎంపీకి వేస్తారు మూడే ఓట్లు అంటే సగం ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నాక ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు నేను ముందే ఆరు నెలల కింద పాపారావు గారు జూలై పద్దెనిమిది నెలల వస్తే నేను ఆరు నెలల కింద పత్రికలు నేను రాసింది ఏంటంటే ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయి ఎందుకంటే జమిలి ఎన్నికలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా ఈ సంవత్సరం తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది మొన్న కర్ణాటక ఐదు రాష్ట్రాలు ఎన్నికలు జరిగినాయి ఇవి ఒక నాలుగు ఐదు తొమ్మిది పది రాష్ట్రాలు ఈ సంవత్సరం పోయింది ఐదు రాష్ట్రాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు కావాల్సి ఉన్నది ఇంకొక నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒరిస్సాతో సహా ఏప్రిల్ ఇరవై ఏప్రిల్ మే నెల లోపు జరగాల్సిన ఇంకొక నాలుగు రాష్ట్రాలు మొత్తం కలిసి పదమూడు రాష్ట్రాలు ఉండే ఈ పదమూడు కలుపుతారేమో అని అప్పుడే రాశారు కానీ ఏమైందంటే జమిలి ఎన్నికల పద్ధతి బ్రీచ్ చేసింది ఎవరు అంటే మోడీ గారే మొన్నటికి మొన్న తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గతంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఒకటేసారి జరిగినాయి కదా ఎందుకు బ్రీచ్ చేసిన తొమ్మిది వందల ముందు వీడు రద్దు చేస్తే తొమ్మిది వందల ముందు మళ్ళీ ఆయన ఎన్నికలు జరిపించారు కదా ఎన్నికల కమిషన్ అందుకనే ఒరిజినల్ గా యాభై ఇప్పటికి పదహారు సార్లు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగితే యాభై రెండు యాభై ఏడు అరవై రెండు అరవై ఏడు నాలుగు సార్లు జమిలి ఎన్నికలు జరిగినాయి జమిలి అంటే ఇక్కడికి పరిమితం కాలే మోడీ గారు జమిలి అంటే ఇంక్లూడింగ్ స్థానిక ప్రభుత్వాల ఎన్నికలు కూడా అంటున్నాడు ఆయన ఒరిజినల్ గా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ కాదు స్థానిక ప్రభుత్వాల ఎన్నికలు కూడా గులాబ్రావు గారు చెప్పినట్టు ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకుని చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు దానికి ఇప్పుడేమో రేపు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలే ఒక రకంగా వివాదాస్పదంగా మొదలు ఇప్పుడు హిందూ మతం హిందూ మతం అనుకున్న మోడీ గారు వినాయక చవితి రోజు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు పెట్టడం ఏంది ఇప్పుడు వీళ్ళకి అంత అవసరం అవకాశం ఇచ్చినట్టే కదా ఒక రోజు తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు కదా రెండు రోజుల తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు కదా మహారాష్ట్రలో ఇవాళ వినాయక చవితి ఉత్సవాలు తక్కువది కాదు ఇప్పుడు తిలక్ తిలక్ గా నుంచి మొదలు పెడితే సంపూర్ణ స్వరాజ్యం నుంచి మొదలు పెడితే పూర్ణ స్వరాజ్యం మొదలు పెట్టి ఆనాడు వినాయక చవితి మటపాల ద్వారా స్వాతంత్రోద్యమాన్ని మోగించిన వాడు కనుక మహారాష్ట్రలో మొదటి ప్రతిఘటన వచ్చింది కనుక నేనేమంటున్నాను అంటే నితీష్ కుమార్ అన్న లేకపోతే మమతా బెనర్జీ గారు అన్న ముందస్తు ఎన్నికలు ఖాయమని మనకు అర్థం అవుతుంది
ఏంటంటే మహిళా బిల్లును కూడా మళ్ళీ చచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ లేపుదాం అనుకుంటున్నారు అది కూడా బెంకాస్ తవ్వి మనకు పైకి పెడతాం అనుకుంటున్నారు అంటే మహిళల సెంటిమెంట్ కూడా ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఒకటేమో మనకు రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీరు తిండికి లేకుండా మన మనుషులు బతికే ఉంటారు కానీ భావోద్వేగం భావోద్వేగంగా మారితే మనుషులు పట్టుకొని చస్తారు గతంలో మనం చూసినాం శై శైవం వైష్ణవానికి పోరాటంలో తిండి సమస్య ఎక్కడిది పుట్టక చచ్చారు ఒకటే మతంలో కదా కానీ ఇవాళ కూడా రామజన్మ భూమి ఏదైతే ఉందో అక్కడ కట్టిన అందమైన దేవాలయాన్ని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనవరిలో ప్రారంభించబోతున్నారు ఆ ప్రారంభించే క్రమంలో అదొక భావోద్వేగం సృష్టిస్తాం నెంబర్ వన్ ఖచ్చితంగా అందరూ అందమైన రామ భవనం రామ మందిరం దివ్యమైన రామ మందిరం అయింది ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటి రెండోది ఏమైందంటే ఇప్పుడు రేపటి సమావేశాల్లో మూడు ఒకటి ఏమో జమిలి ఎన్నికలు అనుకుంటున్నారు కానీ అది బాగా ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ మహిళా బిల్లును ముందుకు తీసుకొస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకటి ఇక రాజ్యాంగ సవరం లేకుండా ఒక మాట రాజ్యాంగ చంద్రయాన్ త్రీ ఆదిత్య ఎల్ వన్ పార్లమెంటు సమావేశాలలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ పై బిల్లు ప్రత్యేక చర్చ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రామ మందిర నిర్మాణం రామ మందిర ఇనాగ్రేషన్ ప్రత్యేక పూజలు దానికి కంటిన్యూటీగా ఏప్రి ఫిబ్రవరిలో జంబో ఎలక్షన్స్ జరిగే స్కోప్స్ ఉన్నాయి అనేటటువంటిది ఒక ప్రిడిక్షన్ మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారు దీనిపై వీటన్నిటికీ ఒకటే జవాబు ఫెమైన్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ రాడికలైజర్ కరువు తిండి గింజల కరువు ధరలు పెరిగి కొనలేనటువంటి కరువు అంటే ఇప్పుడు పాజిటివ్ సెన్స్ ఉంది కదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పాజిటివ్ సెన్స్ ఉపయోగించుకోదు అనేటటువంటిది ఏంటి దాని చూసి అంటే వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవటం కాదు జనాలు రిసీవ్ చేసుకోవటం జనాలు ఏం ప్యాసివ్ ప్యాసివ్ సబ్జెక్ట్ కాదు కదా వాళ్ళు చెప్పిందల్లా వినటానికి వీళ్ళు కూడా మనుషులే కదా వాళ్ళు మనుషులు అయినట్టు వీళ్ళు మనుషులే దేశవ్యాప్తంగా సర్వేలు కానీ అఫీషియల్ సర్వే కానీ ఎన్నికలు జరిగితే ఎన్డీఏ కూటమికి నాలుగు వందల యాభై ఐదు సీట్లు పక్కా వస్తాయి అనేటటువంటి ఎనాలిసిస్ కాదంటే దేశ అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా చెప్తారు ప్యూ ప్యూ సర్వే రాసుకొచ్చా నోట్స్ ఇదంతా ఎంత తేడా ఉంది సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ మోడీ గారిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ రాహుల్ ఎంతసేపట్లో మారాలి ఇది రాహులే గెలుస్తాడు కాంగ్రెసే గెలవాలని నేను చెప్తాను అసలు చెప్తున్నా ప్రత్యర్థి ప్రత్యర్థులు ఉన్నప్పుడు ప్రత్యర్థుల బలం కూడా నీకు తీసిపోని విధంగా ఎంత సెవెంటీన్ పాయింట్స్ తేడా ఉంది సరైనటువంటి ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఒకటే రాజపక్ష అలాగే జరుగుద్దని నేను చెప్పను రాజపక్ష తిరుగులేని నేత ఒక వాళ్ళ ఆరాధ్య దైవంగా ఉన్నటువంటి రాజపక్ష కుటుంబం కుటుంబాన్ని ఆరాధించారు కదా కానీ అంతే అదే కుటుంబాన్ని ఎంతకాలంలో వాళ్ళు తలమే నుంచి దింపు అవతల పారేశారు జనాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతదేశం యొక్క రూపాయికి పెరిగినటువంటి విలువల మీకు కనిపిస్తుంది రూపాయికి ఏం విలువ పెరిగింది ఏటీ త్రీకి పడిపోయింది రూపాయి డాలర్ తో పోలిస్తే మోడీ గారు ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ పెరగ పెంచాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో తాను తగ్గించారు కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగినాయి పోని ఎన్ని నెలలుగా పడిపోతున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగితే నేను ఒప్పుకుంటాను మీ లాజిక్ మీ లాజిక్ కరెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పడిపోతున్నాయి రూపాయి పడిపోతుంది వాట్ మీరు ఇంకేంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పడిపోతున్నాయి కదా భయంకరంగా పడిపోతున్నాయి కదా మామూలుగా పడతా భయంకరంగా పడుతున్నాయి అది నా గవర్నమెంట్ తప్పంటల్లా అవి కూడా పడుతున్నాయి కదా మీరు రూపాయి పడగొట్టి ఇది నాట్ దట్ నాట్ దట్ రూపాయి బలహీన పడుతుంది డాలర్తో పోలిస్తే కంపారిటివ్గా చాలా కరెన్సీలు బలహీన పడుతున్నాయి రూపాయి బలహీన పడుతుంది బట్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అస్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రపంచంలో వేరే వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు మన మోడీ గారు ఏమన్నారు ఒక ఉపన్యాసంలో ఆ ధరలు మే మేము ఉండబట్టి ఈ మాత్రం ఈ కాస్తతో పెరిగినాయి ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల చాలా పెరిగినాయి లేకపోతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటే ఇంక ఇది ఇంత 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 ఏది ఇది ఇంత అయ్యేది అన్నారు అవన్నీ జనాలకి మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఉంది వాళ్ళకి కావాలి అట్లాగే ఉంటారు జనాలు దే ఆర్ వెరీ కాంక్రీట్ జనాలు కాంక్రీట్ అండి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీరీలు చెప్తే నమ్మరు వినరు వాళ్ళకి ఆ పూట ఏంటి దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అందుకనే మీరు మందు బిర్యానీ అనే మాట మాట్లాడుతుంది ఎందుకు ఎలక్షన్లలో మీరు జ ఇప్పుడు జనాలను నేను అవమానించట్లా జనాలను ఆ స్థాయిలో ఉన్న రాజకీయ నాయకుల్ని తప్పబడుతున్నా డెబ్బై ఏళ్ళ స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా ఇంకా దాటినా కూడా డెబ్బై ఏళ్ళు దాటింది దాటిన తర్వాత కూడా జనాలని ఆ స్థాయిలో అంత కింద స్థాయిలో ఉంచిన రాజకీయ నాయకులు తప్పిది ఏదేమైనా దానిలో కాంగ్రెస్ భాగస్వామ్యం కూడా నేను మాట్లాడుతా అవసరం అయితే దానికేం తప్పేం లేదు అయితే నేను చెప్పేది ఒకటే ఇక్కడ మీకు గనక ఇప్పుడు ధరలు ఇలాగే పెరిగి ఇప్పటికే క్రైసిస్ ఉంది సార్ ధరల విషయంలో పీపుల్ ఆర్ ఫీలింగ్ ద పించ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రైట్ అందుకనే ఇప్పుడు మొన్న సర్వేలు నిన్న కూడా వచ్చిన వార్తలు ఏంటి జమిలు ఎన్నికల గురించి వార్త ఓ పక్క జమిలు కాదు ఇదే పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగబోతున్న
Exports have registered highest ever annual exports of the US dollars, double four seven point four six billion worth. Ante overall ga ante yi samacharan ki perigi net one to the six point zero three percentage ani net one to the enhance ayindi. Compared to last year ta ante ipuru two thousand eighteen lo unna net one to statistics ko every year growth ani the development ay kutos tundi. Avala. फिगर गत अनेक नक्सपोर्ट पड़पतना लेदा एक्सपोर्ट्स पड़ा मन की मन के चाइना को समस्या अभी ने भारत देश में चपटाला एक्सपोर्ट्स अंदर ही पड़पतनाई चाइना एक्सपोर्ट कंट्रीस युक्रेन रशिया वार अभी एक्सपोर्ट आसपोर्ट्स संबंध लेटा बिह्य गोधुम इलांट वाट विषय माटा अन्नी एक्सपोर्ट्स पड़पतना मन तैयार चाल एक्सपोर्ट डयम सूरत डयम दी चाला एक्सपोर्ट मन अभी पड़ता है अभी नीत अभी चाइना अभी पड़ता जना उदे चाइना अभी पड़ता है वाल संगति ना ना संगति नीदी जन स्वभाव इधे जन कांक्रीट उ जन कांक्रीट प्रश्नवी फिब्रवरी जमली एन जरूता जर प्रशन जरूता है मोदी अभी मध्य एवरुचना जमील एन कहते गत सर बडार रामोहन रावर मुझे आये सतोष आयन करेक्ट प्रिडिकार ना अदे मोदी जो जमील तपू जमील के मेदाक प्रणाले परस्ति इंका अटे एद कन मेन पोल पड़ेट बीजेपी की मुझे तुंदर वेली इन आ गोडोन स्टाक एदो उ आ स्टाक बेटको धरल मेद का कैनाट कंट्रोल आल दी टाइट कंट्रोल एन कल टाइम की मोतमेद मेनेज बैठ पड़पते आर्वास तरह पैस्थिशन इंका नरेंद्र मोडी की ट्रबल वस्तु राष्ट्रीन क्लारी वस्तु दाट रिस्क ले बीजेपी तेलंगा इंप्रूव अवाली आ नगु राष्ट्र राष्ट्र गेलिते चाल इवी कल पड़ते इधंत मदल पड़ते बैठक आखिर के वस्तो एवर चपले अनप्रिडक्टबल कांसक्वे अनकंट्रोलबल अनकंट्रोलब आ रिस्क इनको सर पापारागर चप्पन माट का अनपुर इंका अनपुर अला लगे कष्ट इंका अदे अवच्छा स्थिति वाल कंट्रोल पैस्थि एगरीपाली एंटे वाल की अब चला प्रॉब्लम बेगा फर् एग्जापल ओरसा फर् एग्जापल तमिलनाडो फर् एग्जापल आई मल्ल अीक पाइंट्स इपड़ना ना इपड़ेम तेड़ वे रुप पद्द पंद की वे की आ रोज चंद्रबाबुना मायावती देवेगौड़ अला कूटी तो उल्लिपि ममता बेनर्जी केज्रीवा मेबी केसीआर पवर्फु पीपल वी वाली डेजर बीजेपी गवर्नमेंट की डेजर एंटे कांग्रेस राष्ट्र पात विरोधी का बेगा डेली अं पंजाब यह आर राष्ट्र कांग्रेस बैठक पंपे पार्टी पार्टी बीजेपी अनवसर मैं वाली विशेष मैं एन एंतना अर्थम केज्रीवा केज्रीवा अने वाले तरवे वे आर असेंशन डेली बीजेपी रेपू बीजेपी पंजाब अलयन तो ऐसी आर एम एल अरा बेगा पोराट अद्लेक्टर पुलाव गारे क्लारी वाली कंट्रोल पोत 
అన్ని ఇలా పెట్టేసి ఇలా చేస్తారు పాపారావు గారు ఒక చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి ఏం లేదు పుల్లారావు గారు చెప్పింది కరెక్ట్ అనవసరంగా కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అని చెప్పి సమస్యలు పెంచుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇంకా అంతకంటే వాళ్ళని మించిన వాళ్ళని తెచ్చుకున్నారు ఎదురు రెండోది ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు చేసుకుంది కూడా అదే కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఆకర్ష పెట్టి ఆపరేషన్ ఆకర్ష పెట్టి వాళ్ళందరినీ తెస్తే బీజేపీ తలకి తలకి ఏకు ఏకు మేకై తలక తలకి చుట్టుకుంది కదా కాంగ్రెస్ ఉంచుకుంటే అది అట్లా ఉండి లేకుండా ఉండేది కరెక్ట్ ఇదే పని అది అక్కడ ఆయన చేశారు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ చేసుకుని ఆయన సమస్యలు ఆయన ఫేస్ చేశారు మోడీ గారు కూడా అలాగే చేసుకున్నారు కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అని కాంగ్రెస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫేస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఒకే పాయింట్ ఐ చేస్తా ప్లీజ్ బీజేపీ ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ అని ఎక్స్టింగ్విష్ చేయలేదు ప్రాంతీయ పార్టీ చేశారు మమతా బెనర్జీ పంపించేసింది నవీన్ పట్నాయక్ పంపించాడు స్టాలిన్ డిఎంకే అరవై ఏళ్ళలో పంపించాడు ఈ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శరద్ పవార్ అందరూ కలిసి తగ్గించారు మా రాష్ట్రాల్లో అఖిలేష్ యాదవ్ మాయావతి ఉత్తరప్రదేశ్ లో పంపించేశారు లాలు యాదవ్ రీజనల్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ని ఫినిష్ చేశారు బీజేపీ వాళ్ళ పక్కన తప్పుకుని ఉంటే కాంగ్రెస్ ముక్తి భారత్ అయిపోదు వాళ్ళు ఎలాంటి విరోధం ఎంత ఇర్రాషనల్ విరోధం వీళ్ళ మీద పడ్డారు నడ్డ పడ్డానా ఈడు పడ్డానా వాడు పడ్డానా వాళ్ళకి ఏం పొర ఉన్నది నీవు స్నేహం చేసుకోలేకపోతే పర్వాలేదు కానీ విరోధాలు చేసుకుంటావా నీ విరోధాలు కలుపుతావా నీ విరోధాలు తీసుకుంటే పూర్తి పెట్టి ఇంకా తిరిగి రాలేవా అక్కడ నుంచి బీజేపీ ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వాళ్ళ నలుగురు రాష్ట్రాల్లో మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు అది ప్రమాదం సో యూ గోట్ టు ఎక్స్పర్ట్స్ సో థ్యాంక్ యూ ఎస్ మనో రామ్మోహన్ రావు గారు అంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ కమిటీ ఏ ఏ అంశాల మీద అధ్యయనం చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను ఇంతకు చెప్పాను ముందస్తు ఎన్నికలు రావచ్చు కానీ జమిని ఎన్నికలు రావు రావడానికి అవకాశం లేదా ఎందుకంటే ఉన్నదానికి చెడగొట్టుకున్నాం కదా అరవై ఏడు దాకా జరిగిన ఎన్నికలు డెబ్బై ఒకటి మధ్యంతర ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత చాలా రాష్ట్రాల్లో కేంద్రంలో ఒకేసారి ఎన్నికలు జరిగినాయి కానీ ఇక్కడ జమిలి ఎన్నికలు ఎందుకు రావంటున్నానంటే నాలుగు ఐదు రాజ్యాంగ సభలు చేయాలి ఒకటి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రులు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ లేవు డైరెక్ట్ గా ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య మీద మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటితేనే రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో కూడా ఎంపీలో దాటితేనే మనకు అధికారం వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు అసెంబ్లీలు పార్లమెంటు ను శాశ్వత సభలుగా పరిగణిస్తారా అక్కడ ఉంది సమస్య అందుకని మన రాజ్యాంగ సభలను ఎనభై రెండు ఆర్టికల్ కు ఎనభై మూడు ఆర్టికల్ చేయాలి నూట ఇరవై రెండు ఆర్టికల్ చేయాలి కష్టం ఎందుకు కష్టం అంటున్నానంటే ఈ ఐదు చేయాలంటే చాలా అంటే ఎన్నికల వ్యవస్థను మొత్తం మార్చాలి ఇప్పుడు ఎఫ్పిటిపి ఎన్నికల పద్ధతి నడుస్తుంది ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ అందులో ఒక ఒక ఓటుతో మెజార్టీతో ఎవరైనా గెలుపు తర్వాత వచ్చిన వాళ్లలో ఎంపీలు ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ మంది మెజార్టీ ఉంటే కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువ మంది మెజార్టీ ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం వస్తుంది ఒకవేళ మూడు రకాలు రద్దు కావడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి అసెంబ్లీ కాలపరిమితి అయితే వద్దానండి కానీ అన్ని కాలపరిమితులు ఒకేసారి తీరాలంటే మధ్యన ఒకవేళ అసెంబ్లీ రద్దు అదవు తీ చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేస్తే ఏమవుతుంది లేకపోతే ఒక పార్టీ మొత్తం ఫిరాయిస్తే మధ్యప్రదేశ్ లో జరిగింది అదే కదా పార్టీ మొత్తం ఒదికి ఫిరాయిస్తే అస్సాం లో జరిగింది మధ్యప్రదేశ్ లో మిజోరాం లో జరిగింది ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కూడా మార్చాలి అందుకని ఇది అంత సులభం కాదు ఒకవేళ పద్ధతి మార్చదలుచుకుంటే ముఖ్యమంత్రులు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టారు అనుకోండి గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఆ పనిచేసి అసలు అవిశ్వాసాలు లేవు విశ్వాసాలు లేవు గతంలో పంచాయతీ మెంబరు సర్పంచ్ ఎంపీ ఎంపీపీ ప్రెసిడెంట్ జడ్పి జడ్పి చైర్మన్ వరకు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు ఈ సమస్యలు రాలే అవిశ్వాసాలు ఏం లేవు అట్లానే ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రికి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెడితే నిజంగా ముఖ్యమంత్రికి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టాలంటున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు అంత స్టేక్స్ అనేది కేసీఆర్ ఆ జగన్ అంటున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ టీఆర్ఎస్ ఆ బీఆర్ఎస్ అంటలేరు కదా అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే జమిలి ఎన్నికలు ఎప్పుడు సాధ్యమైతే అంటే ఈ ఎన్నికల పద్ధతి ఏమన్నా బొంగడి మొత్తం మార్చాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి ప్రధానమంత్రికి సాధ్యం కాకపోవచ్చు దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక సాధ్యం కాకపోవచ్చు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రులు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టడం లేకపోతే అసెంబ్లీలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకు ఓ పార్టీ మారింది అనుకుంటే ఏమైనా కానీ ఈ అసెంబ్లీ కాలపరిమితి ఫలాన రోజు నుంచి ఫలా ఐదు ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఉంటుంది మొత్తం పడిపోయినా సరే అవిశ్వాసం తీర్మానం పెడితే విశ్వాస తీర్మానం పెట్టుకొని మేము ఆ అవిశ్వాసం సక్సెస్ అయితే మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం అని ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవిశ్వాస తీర్మానం సక్సెస్ అవుతుంది అట్లాంటి ఏర్పాటు అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది
రేపటి హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నారు అనే ఒక సర్వే మనకు ఏదైతే ఇండియా సర్వే ఒకటి కదా సర్వే తెలిసింది ఇక్కడ కేసీఆర్ అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటారు ఇవి ఎప్పుడు మారుతాయి అంటే పెద్ద ఎత్తున విప్లవాలు వచ్చినప్పుడు మారుతాయి కానీ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ లో ఏంటంటే అంటే లాస్ట్ పుల్లారావు గారు అన్నట్టు మన పెద్ద మన పాపారావు గారు అన్నట్టు లాస్ట్ మినిట్ లో ఇవన్నీ పోతాయి కేవలం మధ్యము డబ్బు నేను ఈ తల ఇంటికి వెళ్ళి ఎన్నిక ఎలక్షన్ చూసాను పంచాయతీ మెంబర్ బదులు పార్లమెంట్ దాకా చూసిన ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రా ఆఖరికి విధానాలు పనికిరావు ఈ సర్వేలు అద్దకుండా పనికిరావు చివరికి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అరవై ఏడు సీట్లతో గెలుస్తుంది ఒక్క సర్వే అని చెప్పింది ఎక్కడన్నా అందుకని మన మేధావులు అందరూ చర్చించి కొద్దిగా ఒక ఎత్తు అయితే ప్రజలు ఒక వైపు ఉన్నారు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారంటే నాకేంటి అనుకుంటున్నారు కన్యాశుల కన్న నాటకంలో మనకు జట్కా వండి వాడి ప్రశ్న వాడు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు నిజమైన న్యాయ నిర్ణయతలు రేపు ప్రజాస్వామ్యంలో వాళ్లే విజేతలు కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ జమీన్ ఎన్నికల గురించో లేకపోతే ఇవన్నీ మధ్య మధ్య మీ ఉపరితల అంశాలు మాట్లాడుతారు ఉపరితల అంశాలు కదా కావాలి బేసిక్ గా మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ జీవితాలు పాపారావు గారు ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి అసలు యాక్చువల్ గా ఈ బై ఈ జమిలి ఎన్నికలు అంటుంది ఎందుకంటే విధానాలు అమలు చేయటంలో పదే పదే ఎన్నికలు వస్తుంటే విధానాల అమల్లో అది అడ్డంగా ఉంటుంది అంటున్నారు ఏ విధానాల అమల్లో పెట్రోల్ ధరలు నిర్విఘా నిర్విఘాతంగా పెంచడంలో ఇది అడ్డంగా ఉంది ఎన్నికలు వచ్చిన ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడల్లా పెట్రోల్ ధర పెంచకుండా ఆపాల్సి వస్తుంది ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ అందుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఒకటి పబ్లిక్ సెక్టర్ లాంటి వాటిని ప్రైవేటీకరించడంలో ఇది అడ్డంగా ఉంది ఇది అనమాట అసలు అది అసలు బాధ ఏంటంటే తాము ఇష్టానుసారం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల్ని ఇష్టానుసారం అమలు చేస్తా పోవటానికి ఎన్నికలు పదే పదే రావడం అడ్డంగా ఉంది పదే పదే రాజకీయ నాయకులు జనాల్లోకి వెళ్ళటం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి అసలు కారణం అది ఇంకోటి ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏ ఎన్నికలకు ఆ ఏజెండా ఉంది ఉదాహరణకు పంచాయతీ ఎన్నికలు గ్రామ సమస్యలు రావాలి మండల ఎన్నికల్లో మండల సమస్యలు రావాలి జిల్లా ఎన్నికల్లో జిల్లా పరిషత్ సమస్యలు రావాలి జిల్లాకు సంబంధించిన అంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలు రావాలి ఇవన్నీ పోతాయి కింద నుంచి మీద ఒకే అంటే ఎజెండా మారిపోతుంది ఎజెండా మారిపోతుంది కానీ గెలుపు సాధ్యం కావాలంటున్నా మోడీ మానియా కర్ణాటకలో ఎందుకు పని చేయలేదు మొన్న దేశమంతా మోడీ మానియా వెళ్ళిపో మోడీ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా మరి కర్ణాటక ఎందుకు పని చేయలేదు మీ కన్నా మీ నా స్థానిక నాయకత్వం కానీ స్థానికంగా మాకు సమస్యలు ఉన్నాయి స్థానిక వాడు ఎక్కడున్నా శత్రువు ముప్పై పర్సెంట్ కమిషన్ వసూలు చేస్తున్నాడు నలభై పర్సెంట్ కమిషన్ పొత్తం ముప్పై పర్సెంట్ కమిషన్ పొత్తం దించడం అనుకున్నారు దించేశారు అందుకని ఎజెండాలు మారిపోతాయి ఫెడరల్ స్ఫూర్తి మన జమిలి ఎన్నికల వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందంటే ఎజెండాలు మారిపోయి మనకు సమాఖ్య స్ఫూర్తి నశించి రేపు పొద్దున దేశం అంతా ఓకే అంటే అధ్యక్ష తర పాలన వైపు దాన్ని తీసి ప్రమాదం ఉన్నది ఈ ప్రమాదం జరగకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా దేశంలో ఎవరు కూడా ఈ జమి ఎన్నికల స్వాగతించారు జమి ఎన్నికల వల్ల అది సాధ్యం కాదు సాధ్యమైనా కూడా అంతకంటే దుర్మార్గం ఇంకోటి ఏం లేదు ఎందుకంటున్నానంటే ఏ రా శ్రద్ధ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇవన్నిటికి పరిష్కారాలు కనుగొనకుండా అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఈజీ అయ్యింది అంటే ఎన్నికల విధానం మొత్తం మార్చి మా ముఖ్యమంత్రులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలతో పని లేదు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ మనకు అక్కడ ఏమంటారు దాని కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఉంటారు కదా అమెరికాలు గట్లా ఉంటారు వాళ్ళకు అధ్యక్ష తరహా ఎన్నికల్లో అధ్యక్షునికి దించడం మిగిలిన వాళ్ళ చేతిలో లేదు అట్లా మన సాధ్యమైంది తప్ప మొదలు అసలు వీళ్ళను పూట్ల రోజు ఏమంటున్నాను ఇప్పటిదాకా పాత పద్ధతిలో ఉన్న స్థానిక ప్రభుత్వాలకు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎందుకు పెట్టడం అంటున్నాను బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇతర పక్షాలు ఎందుకు ఆలోచించి నిజంగా చెప్పానంటే మన శ్రీశైలం గారు గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు కూడా డైరెక్ట్ ఎన్నిక పెడితే నర్సారావుపేట మన గుంటూరు జిల్లాలో నాలుగు పార్లమెంట్ సీట్లు ఉండే అటుపక్క ఇటుపక్క జిల్లాలు కలుపుకొని మరి అటువంటి నాలుగు పార్లమెంట్ మెంబర్ల కంటే ఒక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గొప్ప కదా మరి అవి ఎందుకు పెడితే లేరు ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టి అవిశ్వాస తీర్మానాలు పెట్టి రెండేళ్లు పోయింది మూడేళ్లు పోయింది నాలుగేళ్లకు అవిశ్వాస తీర్మానం నాలుగేళ్ల తర్వాత ఉంటాడు ఎవడో పోతాడు ఎవడు అందుకని స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ముఖ్యంగా అధికారాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టమని అక్కడ ఫస్ట్ మొదలు పెట్టమని అక్కడ నుంచి వచ్చి ఎమ్మెల్యేలు బదులు మా డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రికి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టమని అప్పుడు సాధ్యమైతే కొంతవరకు ఇక రా దేశంలో అంటారా దేశంలో సమస్యలు ఉంటేనే ఉంటాయి వీళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళు వచ్చినా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ విఫలమైందో బీజేపీ అక్కడ పెరిగింది మీరు మొత్తం చూడండి ప్రాంతీయ పార్టీలు రావడానికి కారణం ఏంటంటే రెండు జాతీయ పార్టీలు విఫలం కావడమే మళ్ళీ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీల అధికారాలు ఉన్నాయి శ్రీశైల పశ్చిమ బెంగాల్ ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కేరళ మనకు పైకి అంతే కూటమే అట్లాగే కర్ణాటకలో రెండు జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ప్రాంతీయ పార్టీ కూడా ఉన్నాయి తెల
మరొక మూడు రాష్ట్రాల్లో ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికలు భవిష్యత్తు సహా ఏప్రిల్ లోపల జరగాల్సింది ఇవి అవి కలిపితే ఇవి కొంచెం ముందుగా కొంచెం ఎన్నికలు ఎన్నికల కమిషన్ కు ఆరు నెలల ముందుగా సమాచారం ఆరు నెలల ముందు ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు ప్రకటించు ఆరు నెలలు దాటిందంటే ఆరు నెలల ముందుగా ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు ప్రకటించు కానీ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఈ ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఒక రెండు నెలలు వాయిదా వేసి అవి రెండు నెలల ముందు జరిపితే తొమ్మిది రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కూడా ఎంత వీలైనంత దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఫిబ్రవరి లోప ఎన్నికలు జరగాలి లేకపోతే ఏప్రిల్ తర్వాత జరగాలి పరీక్షలు వస్తాయి దేశవ్యాప్తంగా పండుగలు వస్తాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక అయితే ఏప్రిల్ తర్వాత లేకపోతే ఫిబ్రవరి లోపు జనవరి ఫిబ్రవరి లోపు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంటుంది కనుక చూద్దాం వేచ్ చూద్దాం ఏమవుతుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైందంటే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మహిళా బిల్లు ముందుకు తీసుకొస్తారు అట్లానే ఈ రామ మందిర నిర్మాణం ఎట్లా అయింది కనుక అది ఆ భావోద్వేగాన్ని వాడుకోవాలి ఫిబ్రవరి దాకా ఎన్నికలు పోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వేడి చలాకు ముందే ఇనుప ముక్కను వేడి చలాకు కొట్టాలి కదా సుస్థితి ఆ పని చేస్తారని ఎస్ పాపారావు గారు అంటే ప్రధానంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందాక ఆశ్చర్యం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మేజర్గా రామ మందిర నిర్మాణం ఒకటి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి సబ్జెక్టు ఎవరైతే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు ఈ అంశాన్ని ఐదు రోజుల పార్లమెంటు సమావేశాలలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కూడా కవర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎట్లా తీసుకుంటారు అంటే ఒకటి దాని ద్వారా ప్రజల్లో వాళ్ళ బలం పెంచుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం అయితే దానిలో నేను చెప్పేది ఒకటి ఎన్నికల ముందు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా ప్రజల్లో ఒక ఆలోచన వస్తుంది పదే పదే ఎన్నికల ముందు ఇలాంటివి వస్తాయి ఎందుకు ఎన్నికల తర్వాత కదలిక ఉండదు ఎందుకు అనేది ఎన్నికల తర్వాత ఒకవేళ ప్రజల్లో ఆలోచన వచ్చినా కానీ ఆ ఓటు వరకు మోటివేట్ కాకుండా ఉండేటటువంటి స్కోప్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉందంటారా మోడీ మాన్యా కొనసాగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు నేను చెప్పింది మోడీ మాన్యా ఉంది మోడీ మాన్యా అని ఆ మాటలు వాడను కానీ నేను మోడీ అంటే ఒక ఉంది మోడీ అంటే అభిమానం ఉంది మోడీ చేస్తున్నారు మోడీ చేసేది రేపు నాకు మంచిగా అనేది అత్యంత సామాన్యుడిలో కూడా ఉంది నిస్సందేహంగా అది నిజం కానీ నేను చెప్తుంది ఒకటి ఎఫ్ఎంఐని ఇస్ ఎ గ్రేటర్ ఐడికల్ అయ్యి సార్ మళ్ళీ అందుకే ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే నాలుగు నెలలు మేనేజ్ చేసుకుంటే ఇక నాలుగు నెలలే కదా ఇప్పుడు రేపు వచ్చే నెలలు వస్తే ఏడు ఏడో ఎనిమిది ఎన్నో నెల తొమ్మిదో నెల ఆ నాలుగు నెలలు మేనేజ్ చేసుకుంటే ఎన్నికలు ఎట్లా కొట్లా ఇది ఉన్న ధాన్యంతో మార్కెట్లోకి దాన్ని డంప్ చేసేసి లేకపోతే ఇతరత్ర కంట్రోల్స్ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి ధరలైన కాస్త ఎట్లా కొట్లా గట్టిగా పట్టుకొని అంటే అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పట్టుకోవడం కష్టం ఎస్ ధరల మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తుంది కదా సిస్టమ్ కానీ ఆ నాలుగు నెలలు పట్టుకొని గెలిచి బయటపడదాం అనేది ఊపిరి అలాగైన తర్వాత ముందు బయటపడితే గట్టెక్కిన తర్వాత ఊపిరి పిలుచుకోవచ్చు అని ఆయన బతుకు జీవుడు అనేది ఆ లెక్కలో ఉంది తప్పితే నేను ఇది చెప్తున్నాను అందుకని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు పరిస్థితిని పరిస్థితి కూడా చాలా అంటారు కదా మన మాములు చాలా గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ చాలా గ్రావిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంది సిచ్యువేషన్లో అందుకని అంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు నేను ఊరికే చెప్పటం ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఇప్పుడు రబీ కదా నడుస్తుంది రబీగా ఖరీఫ్ అనుకుంటా నెక్స్ట్ నాకు ఒక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఇది అది కూడా పంట నో హోప్ మీకు ఎందుకు నో హోప్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ నాలుగు నెలలు కూడా డిసెంబర్ దాకా కూడా వానలు ఎల్లినో స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందని వానలు ఉండవని ఇంకా ఏమో ఇదంతా ఏంటి ఏముంటుంది ఏమవబోతుంది ఆల్రెడీ పల్సెస్ ఉత్పత్తి పడిపోతుంది ఆయిల్ సీడ్స్ ఉత్పత్తి పడిపోతుంది అంతర్జాతీయంగా వాటి ధరలు పెరుగుతున్నాయి ఇన్ని పరిస్థితుల మధ్యలో మీరు పోతే ఆ ఒక కన్జంప్షన్ బాస్కెట్ తీసుకుంటే జనాలు జనాల ఆదాయంలో సగభాగాన్ని జనాలు ఫుడ్ కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నారు అంత లో ఇన్కమ్స్ ఉన్న దేశం నాకు వంద రూపాయలు నా ఆదాయంలో వంద రూపాయలు ఆదాయం అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను ఫుడ్ కోసం ఖర్చు పెట్టే స్థితిలోనే ఉన్నాను నేను అంత పై కోరికలు పెద్దగా పెట్టుకోగలిగినోడి కాదు నేను బేర్ మినిమంలో బతికే మనుషులు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఈ దేశంలో అట్లాంటి వాటికి ఆ ఫుడ్కే మీరు కనుక బేసిక్ గ్యాస్ థ్రెట్ వస్తే దెర్ విల్ బి ఏ వెరీ గ్రేవ్ రియాక్షన్ అవన్నీ ఉంటాయి యూసీసీ మీద ఆ అభిప్రాయం ఉండొచ్చు ప్రజలకి మోడీ గారి పట్ల సానుకూలంగా లేకపోతే అందుకని ఏంటంటే అవన్నీ దే ఓంట్ వర్కౌట్ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తే అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు సిచ్యువేషన్ వస్తే ముందు సర్వైవల్ సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ లాగా సర్వైవల్ వర్కౌట్ అవుద్ది దానికి ఇప్పుడు అసలు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేశారు వీళ్ళు ఎస్ కూర్చున్న కొమ్మ నరుపుకున్నట్టు వీళ్ళు నడుపుతున్న రాజకీయాలు మొత్తం ప్రైవేటీకరణ ప్రైవేటీకరణ అని చెప్పి ఏది స గవర్నమెంట్ చేతిలో లేకుండా చేసి ప్రజా జీవితాన్ని కూడా ప్రైవేటు కార్పొరేట్ల విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్కి మార్కెట్ విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్కి వదిలేసిన తర్వాత జన జీవితం అతలాకుతలం అయిపోత
yes what will you do more what entity any entity swayam krutha aparadhal tho నూట ఇరవై రెండు ఆ మామూలు క్రైసిస్ నూట ఇరవై రెండు ఏళ్ళ తర్వాత ఇంత వర్షాభావ పరిస్థితి జరగబోతుందంటే ఇమాజిన్ మధ్యలో బెంగాల్ ఫేమ్ అయింది సరే అంత జరగకపోవచ్చు కానీ మిస్ మేనేజ్మెంట్ కెన్ లీడ్ టు ఎనీవేర్ ఎక్కడదాకైనా పోవచ్చు ఏంటంటే ఇది అంత రామన్నా గారు అంటే గతంలో జంబ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడన్నా జరిగాయా లేదు అంటే జంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇందిరాగాంధీ హయాంలో రెండు మూడు సార్లు అనుకున్నట్టు మనకు వార్తలు వస్తున్నాయి అసలు హిస్టరీ ఏంటి జంబ్లీ ఎన్నికలది అంటే నియంతలు ప్రభుత్వాలకు వచ్చిన ప్రతిసారి చర్చ వస్తున్నాయి ఈ గతంలో మీరు అన్నట్టు ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ఈ అనవసరంగా ఈ పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్యం ఏంది ఇవేంది ఇవేంది ఎమర్జెన్సీ విధిస్తుంది నాకు అధికారం లేక పై ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా జనతా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే రాకముందు ఎమర్జెన్సీ కన్నా ముందు ఆలోచన చేసినట్టు గుర్తు మనకి ఇందిరాగాంధీ తర్వాత అంతంత అత్యంత నెహ్రూ వేరు నెహ్రూ ఏమో నెహ్రూ ఐదు సార్లు నాలుగు సార్లు గెలిచిండు అది వేరు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన నియంతల్లో మళ్ళీ మోడీ ఒక్కరు ఉన్నది కనుక వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆలోచన తోనే ఒకటే ఉంటుంది మేము సర్వ మన అధికారంతో ఉండాలని కోరుకుంటారు నియంత్రం కానీ నియంత్రం ఎప్పుడు కూడా కోరుకున్నంత ఉండరు ఇప్పుడు మళ్ళీ హిట్లర్ పోయిండు ముసోలు వీళ్ళు అట్లాగే అందరూ పోతుంటారు వ్యక్తులు ముఖ్యంగా అది వ్యవస్థ ముఖ్యంగా నడుస్తుంది రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగుమతుల దిగుమతుల విధానాలు కూడా మారకపోతే మధ్యతరగతి గురించి మాత్రమే ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేస్తే రేపు రాబోయే విప్లవం కిసాన్ విప్లవం అంటున్నారు స్పష్టం లేదు వాళ్ళు ఉల్లిగడ్డలు దాటి ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయినాయండి నష్టం ఏమైంది ఉల్లిగడ్డలు లేవు నువ్వు చచ్చిపోడు కదా ఎవడైతే ఇప్పుడు ఎగుమతులు నిషేధించుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ నిషేధించుడు ఉల్లిగడ్డలు ఎగుమతి చేయడానికి వీలేదు అక్కడ నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ పడతాయి ఇక్కడ రెండు రూపాయలు అర్ధ రూపాయలు కిలో అయిపోతే దాన్ని పట్టించుకుంటాడు ఎవడు ఉంటాడు మనం చూసాం టమాటాలు రెండు వందల పోయినాయి మళ్ళీ యాభై రూపాయలకు వచ్చినాయి నేను ఏమంటే రెండు రెండు వందలకు పోయినప్పుడు యాభై రూపాయలకు సబ్సిడీ ధర మీద మధ్య తరగతి సప్లై చేయమని ఎవరు చెప్పింది మిమ్మల్ని అని అడుగుతున్నాడు స్పష్టంగా చాలా మంది కొంచెం ఇలా మన పావరావు గారు లాంటి వాళ్ళు మధ్య తరగతి వాళ్ళకు మద్దతు ఇస్తారు కానీ నేనేమంటున్నాను అంటే కిసాన్లకు ఎప్పుడు అంటే రైతులకు అవకాశం చెప్తాను యాభై రూపాయలకు టమాటాలు అయినప్పుడు సబ్సిడీ చేసినప్పుడు రెండు రూపాయలు అయినప్పుడు యాభై రూపాయలు కొనాలి కదా గవర్నమెంట్ మరి రైతులకు రైతుల దగ్గర అర్ధ రూపాయి రెండు రూపాయలు పడిపోయినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి మధ్య తరగతి కోసం యాభై రూపాయలకి ఎట్లా మీరు వీళ్ళ దగ్గర యాభై రూపాయలు కొనాలి కదా చేస్తున్నారా అందుకని ఏమైతుందంటే ఈ గ్యాస్ ఇది కూడా అంతే నేను చెప్పాను వాత పెట్టేది వాళ్ళే మందు పెట్టేది వాళ్ళే ఇవాళ నాలుగు వందల సిలిండర్లు పన్నెండు వందలు మళ్ళీ రెండు వందలు తగ్గించినట్టే ఏమన్నట్టు రెండు వందలు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎన్ని సిలిండర్లు పడితే శ్రీశైలం గారు ఎనిమిది సిలిండర్లు మాక్సిమం అండి నలుగురు కుటుంబం ఐదు కుటుంబాలు అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది సిలిండర్లకు పదహారు వందలు తప్పితే మరి నిత్యా మిగతా నిత్యావసర సంగతి ఏంది ఇవాళ రెండు నూట డెబ్బై రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు ఆ కందిపప్పు అయింది వాళ్ళు నూట మంచి కందిపప్పు నూట తొంభై రూపాయలు నడుస్తున్నాయి రెండు వందల రూపాయల వరకు పోతుంది ఇటువంటి అప్పుడు మధ్య తరగతి ఉద్దేశించే ప్రభుత్వాలు నడిచినంత కాలం ఉల్లిగడ్డలు దండలు వేసుకుంటారు టమాటాలు దండలు వేసుకుంటారు కూరగాయల దండలు తిరిగినాయి అంటుంటారు అసెంబ్లీ ముందు వీరంగా చేస్తారు కానీ రైతుల తరాలు పడిన పడిపోయినప్పుడు మంది రాజకీయ పార్టీలు రావు ఏమి రావు అందుకనే రేపటి విప్లవం కిసాన్ సర్కారే ఇప్పటికే మూడు చట్టాల విషయంలో ఢిల్లీలో వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా మా ధరలు పడిపోయినప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేవు మా ధరలు పెరిగినప్పుడు ఎగుమతులు దిగుమతులు ఎందుకు విధానం మారుస్తున్నారు అనే విషయం ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తారు గతంలో మొక్కజనాల విషయం ఇదే జరిగింది మన దగ్గర మొక్కజనం పడితే మొక్కజనం దిగుమతి చేసుకుంటాం ఎక్కువ అంటే దిగుమతి చేసుకున్నారు వాళ్ళ ధరలు పడగొట్టారు ఇప్పుడు ఉల్లిగడ్డ ధర కొంచెం రూపాయి ఇస్తుంది రైతు కంటే తీసుకుపోయి మళ్ళీ ఎగుమతులు నిషేధించారు అందుకని ఎగుమతుల దిగుమతులు నిషేధం విధించడంలో రైతులకు అన్యాయం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ చేస్తున్నట్టున్నాడు రేపటి ప్రభుత్వాలు రైతులకు అనుకూలంగా లేకపోతే రైతు ఉత్పత్తులకు సరైన ధరలు రాకపోతే డబల్ ధరలు ఇస్తామని మోసం చేసిన మోడీని నమ్మరు రేపు ఇప్పటిదాకా మోసం చేసి యాభై ఐదేళ్ళుగా మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ నమ్మరు స్పష్టంగా రేపు రైతులు విప్లవం తీసుకొస్తారు రైతుల రాజ్యం ఏర్పడతారని ఎస్ పాపారావు గారు ఏం లేదు మన రామ్మోహన్ గారు మొత్తం రైతులకు అనుకూలంగా మాట్లాడారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కానీ మధ్యలో నన్ను తీసుకెళ్ళి నేను రైతు వ్యతిరేకం మీరు మాట్లాడి మీ అభిప్రాయమే నా అభిప్రాయం కూడా నిజానికి నిజానికి నేను ఇదే లైన్స్ లో మాట్లాడుతున్నాను యాక్చువల్ గా ఆ వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ హ్యావ్ టు కమ్ దేశంలో వచ్చే మార్పులు ఈ రోజు ప్రధానంగా రైతాంగం నుంచి వ్యవసాయం నుంచి వస్తే తప్పితే ఈ దేశం నిలబడదు డిమాండ్ మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే మార్కెట్ కావాలంటే ఈ రోజు మా దేశంలో బయట దేశాల్లో మార్కెట్ లేదు డిమాండ్ లేదు ఎక్స్పోర్ట్స్ లేవు దేశంలో మార్కెట్ పడిపోతుంది డిమాండ్ పడిపోతుంది కాబట్టి రైతు దగ్గర ను
पार्टी एग्जिस्टे दृष्टिया सर्वैवल दृष्टिया यह क्रैसीस्ट अवकाश का दीको प्रजा पंपणी व्यवस्था कंट्रोल अवसर अच्छे रेषन एजु रेषन पैस्थिरा को प्रजल की इंत कष्ट चयलते खचित अभी अडवांटेजे अंदक इंत कष्ट तक धर के इवेदे केरला इनफ्लेषन तक देश मत कटे केरला फुड इनफ्लेषन के तक उपड़ू तक उठा केरला इरव पैगा सरकल प्रजा पंपणी व्यवस्था द्वारा अगर गवर्नमेंट सप्लाई अंकने अगर फुड इनफ्लेषन कारकेट धरल यूनवर्सल डिस्ट्रिब्यूटे मार्केट धरल प्रति वालू पी रे फुट रेषन षापो रेषन दर पैगा सरकल मार्केट एट धर मार्केट धर बेचते अगर बोक इकड़ क्यूरो एवड़ू धर बे फुड इनफ्लेषन के तक कारण प्रजा पंपणी व्यवस्था उठा कहीं इप्कना बीजेपी प्रभुत् दीन मोडल के मोडल नेकोरवाकोर प्रजा पंपणी व्यवस्था वर की ओ पद्धत दादा द्वारा पंपणी जे दीन अंत अधिगमित मन खर्च का शाक अबारबर्स को अमौंट दी पेगली कल प्रजा चयलते एमर्जे मोड अवसर अच्छे पट लेकिन कष्ट धरल बेते एमर्जे मोडलते गटेगलने अंतर के लिए इलागे प्रईवेटीकरण से मत मार्केट को वे व्यापारस्ताराज्य ये व्यापारस्ते ओट बैंक नम्मको वाले शाश्वत बंगार 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 संस्थाग्रगामीपरा भारत देश प्रस्तम इपड़ूनातीय पार्टी ऐक्ट् उ इवे पार्टी आलरे रिज जातीय पार्टी हूदा ऐक्ट् ले याब नाग पार्टी स्टेट पार्टी उ वाटी कंसलटेषन एटार रामनाथ कोविंद कमीटी एला कंसलटेषन एला अजेंडा रूप पार्टी ओपीनियन कलेक्टा अटे मिनीम पारामीटर्स एटार सर प्रति वाले चप्पन विंटार एवरना यस कोई पारामीटर्स नेम बेटर जातीय पार्टी की पेर पेको रिजिस्टर से अंदा दाखिल मिनीम इंत पर्सेज कंटेस्ट मिनीम इंत पर्सेज ओटल वीये पारामीटर्स उठाई कदा इलाक इष्टासर अटे ना उद्देश्य सर इन ममता बेनर्जी उसेमीरा नो अटी स्टालि उ नो अटार अरविंद केज्रीवा ओके अच्छा जमील चपंडी पोनी अंत एर्ली एन कल अवकाश का जमील एन कल जमील एन कल कल तौर पेक जमील एन कल कुदर ला रे पोदन कुदर पे मेकारा कारण अज्जे क्या तौंदर के एम जरना जमील एन पापरा कंक्लूजन पाइंट चपंडी जमील एन कल निर्वहिस्ते प्रजक लाभमे पार्टी लाभमे निर्वहितुटे प्रजाक जगे नष्ट पार्टी प्रजाक चाल नष्ट सर इन राजकीय नायक तीर तेन दृष्टिया ने अंदर अंटार मंच राजकीय नायक गोप गोपाल इपड़की महानुभा प्रजल कोसम एन कष्ट वो ना आभा बड़ी वाली चाल मंदिर उद चाल मंदिर गणनीय का राजकीय ओवराल चंडाल करप्ट आई तरह इक इक जो राजकीय नायक संवसरास जनाकोचि सारी दुलपे अवकाश तब सर उ जना प्रश्न जनल दोतामेमो मल्ल पोवास्तेमो अने भय उपते एपटू नीद कत्ला एन कल भय एलाते तबिते राजकीय नायक इष्टासार प्रवर्तक अवकाश तग्पोदी 
నేను అనేది ఒకటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అదే కదా మామూలుగా అయితే పరిపాలన చేతిలో పెట్టిన తర్వాత ఐదేళ్లు మనం వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు చేసే పనులు మంచి పనులు మన మనకి చెప్పిన ఏదో మనం మనకు ఒక ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చి చెప్పిపోతారు కదా ఆ మేనిఫెస్టో ప్రకారం వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోవాలి మనం దాన్ని హర్షిస్తాను దాని తప్పులుంటే దాని మీద మనం సవరణలు చెప్తానో లేకపోతే ఇంకో నిరసన తెలియజేయటం ద్వారా మనం ఇది చెప్తాను ఇట్లా పోవాలి సార్ పీస్ఫుల్ ప్రాసెస్ కానీ రాజకీయాలు అలా ఉన్నాయా గంట గంట గంటకో మాట చెబుతున్నారు రోజుకో పార్టీ మారుతున్నారు ఇట్లాంటి రాజకీయ నాయకులు చాలామంది అందరినీ కాదు చెప్పండి ప్లీజ్ జమిలి ఎన్నికలు జరగవు నెంబర్ వన్ అంటే రాజ్యాంగ సభ చాలా చేయాల్సి ఉంటాయి అది సమస్య కాదు సమస్య పక్కదారి పట్టించడానికి ఇప్పుడున్న సమస్యను ఇంకో రకంగా చర్చ పెట్టడానికి అనువుగా దీన్ని వాడుకుంటున్నారు ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు వస్తే అన్నిసార్లు ప్రజలు సంతోషపడుతున్నారు సంతోష ఎన్నికల పండుగలు ఎక్కువ సార్లు రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ విధాన నిర్ణయాలు వీటి కోసం కాదు డబ్బులు వస్తాయి నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను అంటే ప్రజల తప్పు కాదు నాయకులే అలవాటు చేశారు ఇప్పుడు వాడి ఇంటికి పోయి వీళ్ళు ఇస్తున్నారు తప్ప ఆయన ఇంటికి పోయి అడుక్కోవడం లేదు ఓటర్కి పోయి నాకు ఆ బాబాబు నాకు డబ్బులు ఇమ్మని అడుక్కుంటారు మరి ఏమంటున్నారు అంటే మాకు వాడికి ఇచ్చారు మాకు ఎందుకు వెళ్ళలేదు ధర్నా చేసే హుజరాబాద్ చూసిన మునుగోళ్ళ చూసినాం కదా అంటే ఈ స్థితికి ఎవరు తీసుకొచ్చారు నాయకులు తప్పు చాలా మంది ప్రజలు తీసిస్తున్నారు తప్పు ప్రజలది కాదు రోజు జన్న ఒక సామెత ఉంది మన శ్రీశైలం గారు రోజు తల్లి కూతురు చెడుగా అయిన తల్లి తప్పు కొడుకు చెడుగా అయిన తల్లి తప్పు అన్నారు కదా ఇవాళ ప్రజలు చెడిపోతే పాలకుల తప్పి ప్రజలది కాదు ఖచ్చితంగా రేపు పొద్దున ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు వస్తే ఓట్ల పండుగ ఎన్నిసార్లు వస్తే అందులో సంతోషపడుతున్నారు వీళ్ళు కూడా మెడలు పంచి ప్రతిసారి ప్రజల ముందు వెళ్ళి ఓటు అడుక్కోవాలని భయం ఉంది కనుక ఈ మాత్రం వాళ్ళు వింటున్నారు తప్ప లేకపోతే ఈ మాత్రం ఉండదు ప్రజలు అప్పుడు ఏమంటే ఓడ దాటి మనం ఏర దాటాక ఓడమల్ల బోడమల్ల అవుతాడు ఇప్పటికీ అవుతున్నారు ప్రతి ఎన్నికల తర్వాత పూర్తయ్యేది ప్రజలే అది కాకుండా ఉండడానికి ఎన్నికలు ఎక్కువ సార్లు వస్తున్నాయి దాని నయమే ఎజెండా కూడా మారుతుంది పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ దాకా ఎక్కడ ఎజెండా అక్కడ ఫాలో కావాలి ఎక్కడ అవసరాలు తీసుకురావడానికి అక్కడ రాజకీయ నాయకులు తయారు కావాలి అప్పుడు మాత్రమే కొత్త ఎజెండాలు ప్రజల ఎజెండాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఎస్ థ్యాంక్ యూ రామ్మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ పాపారావు గారు ఏది ఆ పెండపాటి పుల్లారావు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియస్తున్నాం ఏది ఏమైనా కానీ జమ్లీ ఎన్నికలకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వెళ్తే మిశ్రమ ఫలితాలు అనుభవించేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత భారతదేశ ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులకు అనుకూలంగా జమ్లీ ఎన్నికలు జరిగేయడానికి స్కోప్ లేదు అనేటటువంటి అంశంతో పాటు న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు కూడా ఎదుర్కొనేటటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి అంశాన్ని స్పష్టం చేశారు మీడియా డిబేట్లో పాల్గొన్నట్టు భక్తులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియస్తున్నాం కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ సిల్వేరి శ్రీశైలం ఫర్ ప్రైమ్ న